Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina Man yahdihillahu falamudillala wa man yudlilhu falahadiyala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu umma ba'du கணியத்து குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்கள பாடம் கேட்போம் படிப்பினை பெறுவோம் என்ற தலைப்பின் கீழாக தொடர்ச்சியாக பல வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் அது தருகிற படிப்பினைகளையும் அறிந்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் கடந்த சில தினங்களாக நபிசல்லா மலீஸ்வரம் அவர்களுடைய மனைவிமார்களின் வரலாறுகளை அறிந்து வருகிறோம் இன்றைய தினம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களின் மனைவிமார்களில் சிலரை பற்றி அறிய விருக்கிறோம் முதலாவதாக சஃபியா பின் ஹுயை ரவி அல்லான் அவர்கள் இவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சலம் அவர்களுடைய மனைவிமார்களில் ஒருவராக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களை மனம் முடிப்பதற்கு முன்னால் யூத பெண்மணியாக திகழ்கிறார்கள் யூதர்களில் பனு குறைலா என்ற ஒரு வலிமை மிக்க ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள் அந்த கூட்டத்தாரின் தலைவியர்களில் ஒருவராக சஃபியா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பனு குறைலா என்ற யூதர் கூட்டத்தின் தலைவியர்களில் ஒருவராக சஃபியா ரஃபியுல்லா அவர்கள் திகழ்கிறார்கள் யூதர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் மதினாவிலே வாழ்ந்த பொழுது பல்வேறு துன்பங்களையும் கொடைச்சல்களையும் கொடுத்த சமயத்திலே அவர்களின் மீது தாக்குதல் தொடுப்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஹைபர் என்கின்ற கனவா இடத்தில முற்றுகை இடுகிறார்கள் யூதர்களின் மீது போர் புரிவதற்காக அங்கே தயாராக இருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்திலே அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு கைதிகளாக அத்துணை பேரும் பிடித்து வரப்படுகிறார்கள் அங்கே அப்படி பிடித்து வரப்பட்டவர்களில் ஒருவராக சஃபியா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி புகாரியிலே முன்னூத்தி எழுபத்தி ஓராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதிலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஹைபருக்கு போன நிகழ்வும் அங்கே அவர்களை தோற்கடித்த விட்டு அவர்கள் கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வும் கைதிகள் எல்லாம் ஒன்று திரட்டப்பட்ட பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கைதிகளை நபித்தோழர்களுக்கு மத்தியில ஒவ்வொருவருக்கும் கைதிகளை வழங்குகிறார்கள் வழங்குகிற சமயத்திலே திஹியா என்கின்ற ஒரு நபித்தோழர் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களிடத்துல சஃபியா ரதி அல்லான் அவர்களை தனக்கு கைதியாக வழங்குமாறு கேட்கிறார் அவங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களும் கொடுக்க முனைகிற பொழுது இவர் ஒரு ஒரு மணி ஒரு நபித்தோழர் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களிடத்துல வந்து சொல்லுகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களே அழுத்தைத்த திஹியத்த சஃபியத்த பின் தஹியை செய்யத்த குறைலா ஒரு நல்லீர் குறைலா மற்றும் நல்லீர் கூட்டத்தினுடைய தலைவியாக இருக்கிற சஃபியாவை திஹியாவிற்கு நீங்கள் வழங்க போகிறீர்களா லா தஹ்ஸ்லுஹு இல்லா லக அவர்களை இப்படி திஹியாவிற்கு வழங்குவது சரியாக இருக்காது எங்களின் தலைவராக இருக்கிற நீங்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்வது நீங்கள் எடுத்துக் கொள்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு இந்த ஆலோசனை சரியாக பட்ட காரணத்தினால் அவர்களும் சஃபியா ரலி அல்லாஹ் அவர்களை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களை திருமணமும் செய்து கொள்ளுகிறார்கள் இப்ப இந்த செய்தி அதே முன்னூத்தி எழுபத்தி ஓராவது செய்தியில சொல்லப்பட்டிருக்கிற அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை திருமணம் செய்ததற்கு செய்வதற்கு மகராக என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு மனைவிமார்களையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் திருமணம் செய்த பொழுது நான் ஐநூறு திருகம் அளவுக்கு மகர் தொகை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு என்ன மகர் என்றால் அவர்களை விடுதலை செய்ததையே அவர்களுக்குரிய மகராக ஆக்குகிறார்கள் கைதியாக பிடித்து வரப்பட்ட சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அவர்களை விடுதலை செய்ததையே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மகராக ஆக்கி அவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறார்கள் திருமணம் செய்து அவர்களிடத்துல இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு விட்டு நபி தோழர்களுக்கு வலிமா விருந்து கொடுக்கிறார்கள் வலிமா விருந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா பேரித்த அல்லாஹுடைய தூதர்கள் உணவுகளை எடுத்துட்டு வர கட்டளை 
கொஞ்சம் பேரிச்சம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்து அதே மாதிரி நெய்யை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்து மாவு வைக்கப்படுகிறது இவை அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து அதை ஒரு உணவாக ஆக்கி அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மிக மிக ஒரு எளிமையான விருந்தை சஃபியா ரதி அல்லாம் அவர்களுடைய திருமணத்தின் பொழுது வலிமாவாக வழங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த செய்தி நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சஃபியா ரதி அல்லாம் அவர்களை எப்படி திருமணம் செய்தார்கள் என்பது இந்த செய்தியிலிருந்து நமக்கு தெரிகிறது அடுத்ததாக சஃபியா ரதி அல்லான் அவர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அதிகம் நேசித்தும் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை நேசித்திருக்கிறார்கள் ஒரு யூத மதத்திலிருந்து அவர்கள் வந்திருந்தாலும் கூட இஸ்லாத்துக்கு வந்து விட்டால் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீமாக மாறிவிடுகிறார்கள் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இதன் மாலமாக உணர்த்துகிறார்கள் ஒரு பெண் ஒரு மாற்று மதத்திலிருந்து வருகிறார்கள் என்றால் அது அதோடு போய்விட்டது இஸ்லாத்துக்கு வந்து விட்டால் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீமான மோமினான பெண் அவர்கள் இஸ்லாத்தை அழகுபடுத்தி விட்டார்கள் அவர்கள் இறைவனை நம்பி விட்டார்கள் அல்லாஹுடைய வழியிலே அல்லாஹுவை வணங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி சஃபியா அலியல்லான் அவர்களோடு அதிகம் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை அதிகம் நேசித்திருக்கிறார்கள் ஒரு யூத மதத்திலிருந்து அவர்கள் வந்திருந்தாலும் கூட மிகப்பெரிய மார்க் பெற்றுள்ள ஒரு பெண்மணியாக அவர்கள் திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம இவர்களுடைய வரலாறுகளிலிருந்து அறிய முடிகிறது திருமிதியில மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி அனசு ரதி எல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் சஃபியா ரதி எல்லாம் அவர்களை பற்றி ஹப்சா ரதி எல்லாம் அவர்கள் இருவருமே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் தான் சஃபியா ரதி எல்லாம் அவர்களும் அல்லாஹுடைய மனைவி அல்லாஹுடைய தூதரின் மனைவி தான் ஹப்சா ரதி எல்லாம் அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதரின் மனைவி தான் சஃபியா ரதி எல்லாம் அவர்களை பற்றி ஹப்சா ரதி எல்லாம் அவர்கள் பின்து யகுதியின் யூதருடைய மகள் என்று சொல்லுவதாக சஃபியா ரதி எல்லாம் அவர்கள் கேள்விப்படுகிறார்கள் தன்னை பற்றி ஹப்சா அவர்கள் வெளியிலே யூதருடைய மகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதாக சஃபியா ரதி எல்லாம் அவர்கள் கேள்விப்பட்டு அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றி பேசுவதனாலும் தன்னை ஒரு யூதர் என்று இன்னும் குறிப்பிட்டு அவர்கள் சொல்வதனாலும் அவர்கள் கடுமையாக அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹப்சா ரதி எல்லாம் அவர்கள் ஒரு கிண்டல் செய்கின்ற விதத்திலே இப்படி சொல்கிறார்கள் சஃபியா ரதி எல்லாம் அவர்கள் அதை நினைத்து அழுகிறார்கள் அந்த சமயத்துல நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சஃபியா ரதி எல்லாம் இடத்துல வராங்க வர வந்த உடனே பார்த்தால் அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்புறம் சொல்ல கேட்கிறாங்க மாயு புக்கைக்கு எதற்காக நீ அழுகிறாய் என்று சொன்ன கேட்ட பொழுது அப்போது அவங்க சொல்றாங்க என் தொடர்பாக ஹப்சா அவர்கள் இன்னி பின்து எகுதியின் நான் ஒரு யூத பெண் என்று யூதருடைய மகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது இப்படி எல்லாம் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் நான் அழுகிறேன் என்று சஃபியா ரதி அல்லாஹ்னர்கள் ரசூலாட்ட அந்த நடந்த தகவல் எதற்காக தான் அழுகிறேன் என்கின்ற அந்த காரணத்தை தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க இன்னைக்கு லபுனத்து நபி நீ ஒரு நபியுடைய மகன் அம்மக்கில நபியும் உன்னுடைய தகப்பனார் இந்த சகோதரர் ஒரு நபி வயின்ன தஹ்த நபியின் நீ உன்னுடைய கணவர் ஒரு நபி அழைக்கி பிறகு எதற்க எந்த விஷயத்திலே உன்னை நீ பெருமை இதை வைத்து நீ உன்னை மீது பெருமை கிதம் கொள்ளக்கூடாதா இந்த விஷயத்திலே நீ உன் மீது நீ பெருமிதம் கொண்டு கொள்ள கூடாதா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய இந்த செய்தியை பார்க்கிறோம் அந்த அழுது கொண்டிருக்கிற சஃபியா ரதி எல்லாம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும் விதமாக அவர்களுடைய அந்த மன கஷ்டத்தை யூத பெண் யூதனுடைய யூதனுடைய மகள் என்று சொல்லுகிற அந்த மன நெருக்கடியை அவர்களிடமிருந்து போக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அவர்களுக்குரிய சிறப்பை எடுத்து சொல்றாங்க என்ன சிறப்புனா ரசூல் கணவர் ரசூல்லா அவர்களுடைய மனைவின்னு சொல்றாங்க சரி உன்னுடைய தந்தை நபி உன்னுடைய தந்தையின் சகோதரர் நபி என்று அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் ஏன் சொல்றாங்கன்னா சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அவங்களுடைய அந்த வம்சாவளி யூதராக இருக்கிறாங்கல்ல இருந்தாங்கல்ல அந்த வம்சாவளி இங்கிருந்து இவங்க வந்திருக்கிறாங்கன்னா ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சகோதரரான ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வம்சாவளியில் இருந்து இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அதை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நினைவுபடுத்தும் விதமாகத்தான் உன்னுடைய தந்தை ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நபி தந்தையின் சகோதரர் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நபி உன்னுடைய கணவரான நான் ஒரு நபி என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியை திருமிதி என்கின்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்திலே பார்க்கிறோம் இப்படி சஃபியா ரந்து எல்லாம் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக அவர்களுடைய மன கஷ்டத்தை அவர்களுடைய மன நெருக்கடியை போக்கும் விதத்திலே சொல்லிவிட்டு ஹப்சா ரந்து எல்லாம் அவர்களை அழைத்து இத்தத்தில்லாக ஹப்சா ஹப்சாவை நீ அல்லாஹை அஞ்சிக்கொள் இப்படி கேள்வி பேசக்கூடாது ஒருவருடைய கடந்த கால வாழ்வை பேசக்கூடாது என்று அ
இவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த செய்தியிலிருந்து நாம பார்க்க முடிகிறது அப்போ நாம இதிலிருந்து என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த சஃபியா ரதியுல்லா உணர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்ன விதம் மன நெருக்கடிக்கு உள்ளாக இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் ஒரு தன்னுடைய கஷ்டத்தை அவர்கள் வெளி வெளிப்படுத்துகிற பொழுது தன்னுடைய மனைவியான சஃபியா ரதியுல்லா அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இவர்கள் நடந்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக எந்த ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்கள் மாற்று மதத்திலிருந்து இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டால் அவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தான் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீம் தான் அவர்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை அதோடு அழிந்து விட்டது அதை நினைவுபடுத்த கூடாது என்பதையும் இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்துகிறார் இன்றைக்கு சிலரை பார்க்கிறோம் பல பேர் இன்றைக்கு இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாத்தில் இருக்கக்கூடிய சில இஸ்லாத்திய மார்க்கத்தை அறியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு சிலர் வந்து விட்டார்கள் என்றால் அவர்களை முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களாகவே அவர்களை பாதிப்பதை விட்டுவிட்டு இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்கள் என்றே கடைசி வரை சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய சில மக்களை பார்க்கிறோம் இவங்க தான் இஸ்லாத்தை சரியான முறையில விளங்கல இப்படி சொல்றாங்கல்ல இவர்கள் தான் இஸ்லாத்தை சரியான முறையில விளங்காமல் அவர்களுக்கு ஒரு அடையாள பெயரை சுட்டி கொண்டு அவர்களை ஒரு தனித்து இருக்கக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு சிலர் இஸ்லாத்தை சரியான முறையிலே அறியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு ஒருத்தர் வந்து விட்டார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அவ அவர்களிடத்தில் இருந்திருந்த அனைத்து அந்த பழைய பழக்க வழக்கங்கள் பழைய அந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் உடை தெரியப்பட்டு அளிக்கப்பட்டு புதிதாக அவர்கள் இந்த கொள்கைக்கு மார்க்கத்துக்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் முஸ்லீமாகவே அவர்கள் இஸ்லாமியர்களாகவே மோமினாகவே கருதப்படுவார்கள் இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லீம் என்றால் அது ஒரு அடையாளம் கிடையாது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மனிதரும் நடந்து கொள்ளுகின்ற விதத்தை அவர்கள் நம்புகிற விதத்தை வைத்து வருகின்ற ஒரு விஷயம்தான் இப்ப இப்படி இருந்தா தான் முஸ்லீமு தொப்பி போட்டிருந்தா தான் முஸ்லீமு ஆரம்பத்தில இருந்தே பிறக்கும் பொழுதே இருந்திருந்தா தான் முஸ்லீமு அப்படி யாருமே கிடையாது ஒவ்வொரு நபரும் நடக்கின்ற விதம் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுக்கு கட்டுப்படுகின்ற முறை வணங்குகிற முறை நம்புகின்ற முறை இதையெல்லாம் வைத்து வருவதுதான் இஸ்லாம் முஸ்லீம் என்ற அடையாளமை தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை வைத்து கால இடைவெளியை வைத்து இத்தனை காலம் இருந்தால் தான் என்பது மார்க்கத்துல கிடையவே கிடையாது இதை அறியாமல் இன்றைக்கு சில பேர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கும் இந்த செய்தி சஃபியாரதி அல்லாஹர்கள் தொடர்பான இந்த செய்தி மறுப்பாக அமைகிறது அடுத்ததாக சஃபியாரதி அல்லாஹா அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களின் மீது அளவு கடந்த பாசம் வைப்பவர்களாக இருந்திருக்கிறான் அல்லாஹ் சஃபியார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லாம் அவர்களை விட வேறு எந்த ஒரு நல்ல குணம் படைத்த மனிதரையும் நான் பார்த்ததே இல்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகின்ற அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நல்ல குணம் உள்ள ஒரு மனிதராக தன்னுடைய மனைவிமார்களுக்கு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கணவராக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதனால சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அளவு கடந்த பாசம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் மீது வைத்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்குன்னா அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ரமலான் மாதத்துல இறுதி பத்து நாட்கள்ல பள்ளிவாசல் எடுத்தி காப்பு இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார் அப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் எடுத்தி காப்பு இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை சந்தித்து சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு செல்லக்கூடியவர்களாக அந்த வழக்கம் உள்ளவர்களாக சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் புகாரியினுடைய இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது செய்தி நமக்கு தெரிவிக்கிறார் ரசூல்லா எடுத்தி காப்பு இருப்பாங்க அப்போது சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ரசூல்லாவை சந்திக்க வந்து அவர்களை பார்த்து விட்டு அவர்களிடத்தில் சிறிது நேரம் அமர்ந்து பேசிவிட்டு அதன் பிறகு செல்வார்கள் என்கின்ற செய்தியையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அப்ப இந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களின் மீது அவர்களை விட்டு பிரிந்தாலும் அவர்களிட அவர்களுடைய நினைப்பாகவும் அவர்களிடத்துல அடிக்கடி வந்து பேசக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கின்ற நிலைய ரசூலுல்லாவுடைய மனைவியான சஃபியா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இருந்து அவர்களின் மீது அளவு கடந்த பாசம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்துகிறது சஃபியா ரதி அல்லா அவர்களை பொறுத்தவரையில அவர்களை பற்றியான செய்திகள் மிக சொற்பமாக இவ்வளவுதான் ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த செய்திகளினுடைய சுருக்கமாகத்தான் அந்த செய்திகளில் செய்திகளில் சிலவற்றை தான் நாம இப்போ குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் நிறைய தகவல்கள் இப்ப ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஹப்சா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை போன்று ஒரு நிலை நிறைய பெரும்பாலான தகவல்கள் இவர்களை குறித்து குறிப்பிடவில்லை ஒரு சில சொற்ப தகவல்கள் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அதன் மூலம் பெற வேண்டிய படிப்பு நீங்களை இங்கே நாம அறிந்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாம யார பார்க்க போறோம்னா மைமுனா ரதி அல்லா அவர்கள் இவர்களும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சிலவர்களுடைய மனைவிமார்களில் ஒருவராக இருக்கிறார் இவங்க யாருன்னா அப்ப
அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹனுடைய மனைவி உம்மு ஃபல்லர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர்களுடைய உடன் பிறந்த சகோதரி தான் மைமுனா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அப்ப இப்னு அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹனு அவர்களுக்கு சிறிய தாயாராக மைமுனா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இருக்கிறார் இந்த மைமுனா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இவர்களுடைய எப்படி ஜுவைரியா ரதி அல்லாஹனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை பார்த்த பொழுது அவர்களுடைய பெயர் பர்ரா என்று இருந்து அதை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் ஜுவைரியா என்று மாற்றினார்களோ அதே போல மைமுனா ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய இயற்பெயரும் உண்மையான பெயரும் பர்ரா என்று இருக்கிறார் அதை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் அலி சொல்லும் அவர்கள் மைமுனா பர்ரா என்கின்ற பெயரை மைமுனா என்று மாற்றுகிறார்கள் இப்படி அவர்கள் வந்து அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அவர் பர்ரா என்கின்ற பெயரை மைமுனா என்று மாற்றுகிறார்கள் என்பது நமக்கு வரலாறுகளில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தகவலாக இருக்கிறது மைமுனா ரதி அல்லாஹன் அவர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் எப்ப திருமணம் செய்து கொள்கிறாங்கன்னா உம்ரத்துல் கலா என்கின்ற சம்பவத்தின் பொழுது நிகழ்வின் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் உம்ரத்துல் கலா என்றால் என்ன நிகழ்வுனா அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மதினாவில் இருந்து நபித்தோழர்களோடு உம்ராவுக்கு முதன் முறையாக போறாங்க அப்படி போகும் பொழுது இணைவைப்பவர்களால் அவர்கள் தடுக்கப்பட்டு அங்கே உதவியா என்கின்ற உடன்படிக்கை நடக்கப்பட நடத்தப்படுகிறது அந்த உடன்படிக்கையில் பல நிபந்தனைகள் இடப்படுகிறது அந்த நிபந்தனைகளுக்கு ஒப்பு கொண்டால் அடுத்த வருடம் நீங்கள் அடுத்த முறை நீங்கள் உம்ரா செய்யலாம் என்று அந்த இணைவைப்பாளர்களால் சொல்லப்படுகிறது அதன்படி அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் அந்த நிபந்தனைகளுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள் அந்த போய் தடுக்கப்பட்ட அந்த உம்ரா பிறகு அல்லாஹுடைய தூதரவர்களால் வந்து நிவர்த்தி செய்யப்படுகிறது அத்தகைய அந்த உம்ராகத்தான் உம்ரத்துல் கலா என்ற வரலாறுல சொல்லப்படும் அந்த உம்ரத்துல் கலா சமயத்துலதான் மைமுனா ரதி அல்லாஹன் அவர்களை நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் மனந்த திருமணம் முடித்து கொள்கிறார்கள் இப்படி திருமணம் முடித்த இந்த நிகழ்வுல ஒரு ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கு என்ன கருத்து வேறுபாடுன்னா இபுனோ பாஸ் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்றாங்க மைமுனா ரதி அல்லாஹன் அவர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்த நிலையில திருமணம் முடித்தார்கள் என்று சொல்றாங்க மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் என் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் என்னை இஹ்ராமில் இருந்து விடுபட்ட நிலையிலே திருமணம் முடித்தார்கள் என்று சொல்றாங்க போன உம்ராவிற்கு போய்விட்டு போன சமயத்துலதான் திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ போய் போய் போன சமயத்துல இஹ்ராம் அணிந்த நிலையிலே திருமணம் முடித்தார்கள் என்று இப்புனம்பா சொல்றாரு போய்விட்டு திரும்புகிற பொழுது இஹ்ராமில் இருந்து விடுபட்ட நிலையில என்னை திருமணம் முடித்தார்கள் என்று சம்பந்தப்பட்ட மைமுனா ரதி அல்லாஹர்கள் சொல்றாங்க இஹ்ராம் நிலையிலே ஒருவர் திருமணம் முடிக்க கூடாது அது அல்லாஹ் தடை செய்த ஒரு விஷயம் அப்போ இப்படி அல்ல இருவேறு விதமான அறிவிப்புகள் வருகிற பொழுது எதை நாம் எடுத்துக் கொள்ளணும்னா இப்புன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹர்கள் அறிவிக்கின்ற அறிவிப்பும் சரியான சரியான அறிவிப்பாக இருக்கிறது மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கின்ற அறிவிப்பும் சரியாக இருக்கிறது இந்த இரண்டில் நாம எடுத்துக் கொள்வது எந்த அறிவிப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் மைமுனா ரதி அல்லாஹர்களுடைய அறிவிப்பை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் தான் அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் திருமணம் யாரை முடித்தார்கள்னா மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் தான் முடிச்சாங்க அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருப்ப இருக்கின்ற காரணத்தினால் இவர்கள் சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் இப்புன அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் தவறாக கூட விளங்கி இருக்கலாம் என்ற ஒரு காரணத்தினால மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய அறிவிப்பாக இருக்கிற இஹ்ராமிலிருந்து ரசூலா விடுபட்ட நிலையில தான் அவர்களை திருமணம் முடித்தார்கள் என்கின்ற அறிவிப்பை தான் ஹதிஸ்களை வல்லுநர்கள் அனைவருமே முற்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் சரியான பார்வையாகவும் இருக்கிறது இந்த தகவலை இவர்கள் வரலாறு விஷயத்துல நாம அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை பொறுத்தவரையில நன்மைகள் செய்வதுல அதிகமான நல்லறங்கள் செய்வதுல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள ஒரு பெண்மணியாக திகழ்ந்திருக்கிறான் எந்த அளவுக்குனா புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறது மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு அடிமை பெண் இருக்கிறான் மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கீழே ஒரு அடிமை பெண் இருக்கிறாங்க அந்த அடிமை பெண் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்க விடுதலை செய்திருக்காங்க மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் தனக்குரிய அடிமை பெண்ணை விடுதலை செய்து விடுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களிடத்துல அனுமதி கேட்கல ரசுல்லாட்ட அனுமதி கேட்காமலேயே விடுதலை செய்து விடுகிறார்கள் அஹ் மைமுனா ரதி அல்லாஹ் உணர்வுகளுடைய நாளின் சமயத்திலே ரசுல்லா வராங்க ஒவ்வொரு மனைவியுமா இருக்கும் ஒரு நாளை ஒதுக்கி வைத்திருப்பாங்க அப்படி மைமுனா ரதி அல்லாஹ் உணர்வுடைய நாள் வந்த பொழுது ரசூலுல்லா வராங்க வந்த உடனே மைமுனா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் கேட்கிறாங்க அஷ்ஆழ்த்த யார் சொல்லல்லா அண்ணி அழுத்தத்து வழிதத்தை அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய அடிமை பெண்ணை நான் விடுதலை செய்து விட்டேன் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா என்று கேட்கிறாங்க அப்ப ரசூல் அப்படி செய்து விட்டாயா நீ விடுதலை செய்து விட்டாயா என்று கேட்கிறாங்க ஆமா அல்லாஹுடைய தூதரே நான் விடுதலை செய்து விட்டேன் என்று சொன்ன உடனே ரசூல்லா சொல்றாங்க அம்மா இன்னைக்கு லவ் அழுத்த
அதிகமான நன்மையை பெற்று தரக்கூடிய அமல்களிலே மைமுனர் வந்து எல்லாம் அவர்கள் விரைந்து செய்திருக்கிறார்கள் அடிமையை விடுதலை செய்வது என்பது மிகப்பெரிய நன்மையை பெற்று தரக்கூடிய விஷயம் அந்த விஷயத்தை அவங்க செய்யறாங்க இது நாம கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் நன்மையான காரியங்கள் அது எவ்வளவு பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அதை செய்யக்கூடியவர்களாக அதிகமான நன்மைகளை பெற்று தரக்கூடிய காரியங்களை நான் செய்கிறேன் ஒவ்வொரு நன்மையான காரியங்களையும் நான் செய்கிறேன் அது நான் என்னுடைய அடிமையை விடுதலை செய்வதாக இருந்தாலும் சரி அடிமையை விடுதலை செய்வது என்பது மிக சிறப்பிற்குரிய காரியம் ஏன் என்றால் அவர் அவர் ஒரு நமக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் நமக்கு நல்லுபகாரம் செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்களை பணிக்கு பணிக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக பணிவிடை செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளலாம் அப்படி இருக்கின்ற நிலையில அடிமை பெண்ணை விடுதலை செய்வது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த செயலை மைமுனாரதி இல்லாதவர்கள் செய்யறாங்க இது ஒரு விஷயம் அப்போ நல்லறங்கள் செய்வதில் மைமுனாரதி இல்லாதவர்கள் விரைந்திருக்கிறாங்க அடுத்தது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களிடத்துல சொல்லாமல் இந்த நல்லறத்தை அவர்கள் செய்தாலும் தன்னிடத்தில் சொல்லாமல் செய்தது ரசுல்லா கண்டிக்கல நல்ல நன்மை தானே என்று வரவேற்கிறார்கள் வரவேற்றது மட்டுமல்லாமல் வேறொரு வழியையும் சொல்றாங்க உன்னுடைய சகோதரர்களிடத்துல அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை கொடுத்திருந்தீர்கள் இன்னும் உனக்கு அதிகமான கூலி கிடைத்திருக்கும் உறவினர்களை இணைத்த கூலி தர்மம் செய்த கூலி இந்த இரண்டு கூலியுமே நீ பெற்றிருப்பாய் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த செய்தியில சொல்றாங்க அப்போ மனைவி நன்மையான காரியத்தை செய்கிற பொழுது அதற்கு தடை போடக்கூடியவர்களாக கணவராக அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இல்லை ஏன் என்ற சொல்லாம செஞ்ச என்ற சொல்லிட்டு செஞ்சிருக்கலாம்ல நீ செஞ்சது நல்லதுதான் என்ன என்னதான் இருந்தாலும் என்று ஒரு வார்த்தை நீ சொல்லி இருக்கணும்ல என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் தடை போடவில்லை அந்த நன்மையான காரியத்தை வரவேற்கிறார்கள் அதை ஆர்வமூட்டுகிற வகையில இன்னும் சில வழிகளை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலி சிலமர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்ற தகவலையும் இந்த செய்தியிலிருந்து நம்ம அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்வம் ஊட்டக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் நன்மையிலே அவர்களை விரைந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள் மைமுனாரதி அல்லான் அவர்களும் நன்மையான காரியங்களிலே அதிகம் விரைந்து செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்வையும் இது போன்று அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் நன்மையான காரியங்கள்ல தர்மம் காரியங்கள்ல அதிகமாக விரைந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி புரியக்கூடியவர்களாகவும் அதிகமான நன்மை செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்கிற பொழுது துணைகள் மனைவி மனைவி செய்கிறார்கள் என்றால் கணவர் கணவர் செய்கிறார் என்றால் மனைவி இவர்கள் தங்களுடைய துணைகளுக்கு தடை போடக்கூடியவர்களாகவோ என்னிடத்தில் ஏன் கேட்கவில்லை என்று அவர்களிடத்திலே கண்டிக்கக்கூடியவர்களாகவோ அதை ஒரு சண்டையாகவோ அதை ஒரு பிரச்சனையாக ஆக்கக்கூடியவர்களாகவோ இருக்கக்கூடாது அதை வரவேற்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் தர்மம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையை பார்த்து செய்யலாம் இப்போ இல்ல அதனால அப்புறம் செஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு புறம் அது வேற விஷயம் செய்து செய்து விடுகிறார்கள் நல்ல வசதி வாய்ப்பு இருக்குது அல்லாஹுடைய பாதையில தர்மத்தை அள்ளி கொடுக்கிறார்கள் மனைவி வந்து கணவரிடத்தில் கேட்காமல் பள்ளிவாசலுக்கு செல்லுகிற பொழுது தன்னுடைய தர்மத்தை முற்படுத்துகிறார்கள் என்றால் அதை ஒரு சண்டை பொருளாக அதை ஒரு பிரச்சனையாக ஆக்கக்கூடியவராக கணவர் இருக்கக்கூடாது அதை வரவேற்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ கொடுத்திருக்கிற செல்வத்தை அல்லாஹுடைய பாதையிலே செலவிடுகிற பொழுது அதை ஆர்வமூட்டக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் தங்களிடத்துல இல்லை தங்களுடைய மிக ஏழ்மையான நிலையில இப்போது நிலைமை இருக்குது அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலை அறிந்தவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அது வேறு விஷயம் இருக்கின்ற சமயத்திலே கொடுக்கின்ற பொழுது அதற்கு முட்டுக்கட்டை போடக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது சில பேரை பார்க்கிறோம் நீ செஞ்சதெல்லாம் சரிதான் என்னதான் இருந்தாலும் என்று ஒரு வார்த்தை நீ சொல்லணும் என்று சண்டையை போடக்கூடியவர்களாக சிலரை பார்க்கிறோம் இதுவெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதற்கு இந்த செய்தி சான்றாக இருக்கு அடுத்ததாக இந்த மைமுனாரது இல்லாமவர்களுடைய விஷயத்துல இன்னொரு ஒரு படிப்பினையும் நாம அறிந்து கொள்கிறோம் என்னன்னா அகமதிலே பதிவு செய்யப்பட்ட இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது செய்தி இந்த செய்தியில நாம என்ன படிப்பினை அறிந்து கொள்கிறோம்னா மைமுனாரது இல்லான் அவர்கள் ஒரு தவறை பார்த்தாங்கன்னா அல்லது ஒரு தவறான விஷயத்தை கேட்டார்கள் என்றார் நவி வழிக்கு மாற்றமான விஷயத்தை அவங்க கேட்டாங்கன்னா உடனே அதை க கண்டிக்கக்கூடியவர்களாகவும் உடனே அதற்கு எதிராக அவர்கள் பேசக்கூடியவர்களாகவும் அந்த தவறை சுட்டி காட்டக்கூடியவர்களாகவும் அழகான முறையில எடுத்துரைக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த செய்தியிலிருந்து நாம பார்க்கிறோம் அஹ் இந்த செய்தி என்னன்னா மைமுனா ரதி இல்லாமல் இடத்துல இப்புனா பாஸ் ரதி இல்லாமல் அவர்கள் வராங்க இப்புனா பாஸ் ரதி இல்லாமல் அவர்கள் யாரு மைமுனா ரதி இல்லாமல் அவர்கள் இப்புனா பாஸ் ரதி இல்லாமல் அவர்களுக்கு சிறிய தாயா அந்த முறையின் அடிப்படையில அடிக்கடி மைமுனாரதி இல்லாமல் வில்லத்துக்கு வந்து தன்னுடைய சிறிய தாயாரை பார்த்துட்டு போவாங்க 
அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கின்ற சமயத்திலேயே இப்ட அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹர்கள் மைமுனா ரதி அல்லாஹர்கள் வீட்டில் வந்து தங்குவாங்க ரசூலுல்லாஹோடு சேர்ந்து இரவு தொழுகை தொழுவாங்க இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய அந்த குடும்பத்தோடு நெருக்கம் உள்ளவர்களாகவும் மைமுனா ரதி அல்லாஹர்கள் தனக்கு சிறிய தாயார் என்பதாலும் அவர்களை அடிக்கடி சந்தித்து விட்டு வரக்கூடியவராக இப்ன அப்பாஸ் இருந்திருக்கிறார் அப்படி ஒரு நாள் மைமுனா ரதி அல்லாஹர்களை சந்திக்க வரும் பொழுது ஒரு பரட்டை தலையாக ஒரு அலங்கோலமாக தோற்றம் நல்லா இல்லாதவராக அவர் வருகிறார் அப்படி வந்த உடனே மைமுனா ரதி அல்லாஹர் கேட்கிறாங்க யா புனைய மாலக்க என் அருமை மகனே உனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி தலைவெறி கோலமாக இருக்கிற என்று கேட்கின்ற பொழுது அப்போ சொல்றாரு உம்மு அம்மார் என்ற என்னுடைய மனைவி அவர்கள் தான் எனக்கு தலைவாரி விடுவார்கள் அவங்களுக்கு மாதை விட ஏற்பட்டு விட்டது அதனால் நான் தலைவாராமல் வந்து விட்டேன் என்று இப்புனபாஸ் ரதி அல்லாஹர்கள் சொல்றாங்க அப்போ மைமுனா ரதி அல்லாஹர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்புனைய என் அருமை மகனே ஐநல் ஹைலத்தும் இனி மாதை விட என்ன கையால் ஏற்படுகின்ற விஷயமா கையில் ஏற்படுகின்ற விஷயமா அதை அதனால் ஏன் நீ தலைவாராமல் வந்திருக்கிறாய் தலைவாருவதற்கு ஏன் அதற்கு அதனால் முட்டுக்கட்டை போடுகிறாய் நபிகள் நாயகம் சல்லா ஹரிசன் அவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா எங்களில் ஒரு ஒரு இடத்துல வருவாங்க மணிகுமார்களே ஆகிய நான் எங்களில் ஒருவர் மாதை விடாயாக இருக்கின்ற நிலையில் ஏற்பட்ட நிலையில எங்க இடத்துல வருவாங்க தன்னுடைய தலையை மடியில வைப்பாங்க குரானை ஓதுவார்கள் நாங்கள் விரிப்பை விற்கின்ற பொழுது அந்த விரிப்பிலே நாங்கள் விரித்த விரிப்பிலே அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் தொடக்குடியவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க இப்படி அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இருந்தாங்க மாதை விழா என்பது கையிலே அவர்கள் இல்லை அதனை அந்த சமயத்தில் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் எங்களிடத்திலே அமர்ந்து நெருக்கமாக அமர்ந்து குரானை ஓதியிருக்கிறாங்க நாங்கள் விரித்த விரிப்பிலே தொழுது இருக்கிறாங்கன்னா அப்ப நீ ஏன் தலை வாருவதற்கு ஏன் யோசிக்கிறாய் மாத விட என்ன கையில் ஏற்படுகின்ற விஷயமா என்று தன்னுடைய மகனுக்கு தன்னுடைய சகோதரியின் மகனுக்கு மைமுனாவது இல்லாமல் அழகான முறையிலே அந்த தவறை சுட்டி காட்டி இந்த விஷயம் நமக்கு ஒரு படிப்பினை தருகிறது நம்முடைய குடும்பத்தாரா இருக்கலாம் நமக்கு தெரிந்தவர்களா இருக்கலாம் அவங்க நபி வழிக்கு மாற்றமாக பேசக்கூடியவர்களாக நபி வழிக்கு மாற்றமாக நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரிகிற பொழுது அழகான முறையிலே அவர்களுடைய தவறை சுட்டி காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் உறவினர்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் நம்முடைய குடும்பத்தாரா இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தவறை நபி வழியின் அடிப்படையே நபி வழியை எடுத்து சொல்லி அவர்களுக்கு நல்ல முறையிலே உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்களாக தவறை சுட்டி காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கும் இந்த செய்தி நமக்கு ஒரு படிப்பினையை தருகிறது அப்ப இதுவெல்லாம் மைமூனா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை பற்றியான ஆதாரபூர்வமான அடிப்படையான தகவலாக இருக்கிறது அவற்றை நாம இங்கே பார்த்து அதன் மூலம் அறிய வேண்டிய படிப்பினைகளை அறிந்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது யார் என்றால் மாரியா அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாம் அலி செல்லம் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள்ல இதுவரை பதினோரு நபர்களை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது பார்க்கக்கூடியது மாரியா ரதி அல்லான் அவர்கள் இவர்களை சிலர் அஹ் நபி சொல்லல்லாம் அலி செல்லம் அவர்களுடைய மனைவிமார்களுடைய பட்டியலில பனிரெண்டாவது நபராக சேர்க்க மாட்டார் சில பேர் சேர்ப்பாங்க ஏன்னா இவர்கள் ஒரு அடிமை பெண் என்பதனால சில பேர் சேர்ப்பாங்க சில பேர் சேர்க்க மாட்டாங்க என்னதான் இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இவர்களோடு சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இவர்களும் உம்முகாத்து மூமின் மூமின்களுடைய தாய்மார்களில் ஒருவராக இருப்பதனால இந்த வரலாற்று வரிசையில அவர்களையும் நாம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இவர்கள் பொறுத்தவரையில அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுக்கும் இவர்களுக்கு இவர்கள் எப்படி கிடைக்கிறார்கள் என்றால் ரசூலுல்லா நிறைய மன்னர்களுக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க இஸ்லாத்தை அழைத்து இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லி நிறைய மன்னர்களுக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க அப்படி கடிதம் ஒரு கௌகிஸ் என்கின்ற ஒரு நம்பர் ஒரு மன்னருக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த மன்னர் கடிதம் எழுதியதை வரவேற்று அந்த உறவை நீட்டித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் என்ன பண்றாரு நிறைய அன்பளிப்புகளை ரசூல்லாவுக்கு கொடுத்து அனுப்புறாரு அவர் இஸ்லாத்துக்கு வரல என்றாலும் அந்த உறவை பேண வேண்டும் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நிறைய அன்பளிப்புகளை கொடுக்கிறார் அதுல அந்த அன்பளிப்புகள்ல ஒரு அன்பளிப்பாக மாரியா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை அடிமையாக ரசூலுல்லாவுக்கு அஹ் வழங்குறாங்க இந்த மாரியா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அவர்களோடு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் அதிகமாக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவர்களாக அதிகம் பாசம் வைத்திருந்தவர்களாக இருந்திரு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம வரலாறுகள்ல பார்க்க முடிகிறது எந்த அளவுக்குன்னா ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ்வர்களும் ஹஸ்ஸா ரதி அல்லாஹ்வர்களும் ரோஷம் கொள்ளுகின்ற அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர்கள் மாரியா ரதி அல்லான் அவர்களோடு இருப்பாங்க என்று நசாயிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீச முன்னூத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தி நமக்கு தெரிவிக்கிறது அப்ப இந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறார் ஹதிஜா ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுக்கு மாரியா ரதி
வேறு எந்த மனைவிமார்களின் மூலமாகவும் குழந்தை கிடையாது கடைசியாக இறுதியாக மாரியா ரதி எல்லாம் மூலமாகத்தான் கதிஜா ரதி எல்லாம் மூலமாக அவர்களுக்கு பிறகு மாரியார் ரதி எல்லாம் மூலமாகத்தான் ரசூல்லாவுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை பிறந்தவுடன் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் அதிகமாக சந்தோஷம் அடைகிறாங்க அல்லாஹ் எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை தந்திருக்கிறான் என்று அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து என்னுடைய தந்தையின் பெயரான இப்ராஹிம் என்று இப்ராஹிம் நபி அவர்களுடைய பெயரை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சுட்டுறாங்க சுட்டுகிறார்கள் அன்றைய கால அலப் அரபு வழக்கம் எப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது என்றால் அந்த குழந்தையை நல்ல ஆரோக்கியமாக வளர்க்க வேண்டும் அந்த குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமாக பாலூட்ட வேண்டும் என்பதற்காக பாலூட்டும் செவிலி தாய்கள் என்று அன்றைய அரபு காலத்தில் அரபுகள்ல நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்படியாக ஒரு பெண்ணிடத்துல உம்மு சைஃப் என்ற ஹவுலா என்கின்ற ஒரு பெண்ணிடத்துல அந்த அவர்களுடைய பெயர் ஹவுலா அவங்களுக்கு உம்மு சைஃப் என்ற ஒரு புனை பெயர் இருக்கு அந்த பெண்ணிடத்துல நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் அலிசலம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனார் இப்ராஹிம் அவர்களை பராமரிப்பதற்காக வழங்குறாங்க ரசூலுல்லா போய் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வருவாங்க பார்த்துட்டு வருகின்ற பொழுது தன்னுடைய குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அப்படியே அந்த குழந்தைய தூக்கி ஆற தழுவி முத்தமிட்டு ரொம்ப பாச மழையை பொழியக்கூடியவர்களாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் போறாங்க அவ இப்ராஹிமு எஜூது நபி நப்சிஹி இப்ராஹிம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர்களுடைய மகனாருடைய உயிர் ஊசலாடி கொண்டு இருக்கிறது அந்த உயிர் மூச்சிரைத்து கொண்டு இருக்கிறது மரணத்தையே அடைந்து அடைந்து நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறது இதை பார்த்த உடனே அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுடைய இரண்டு கண்களும் ஐநா ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலி செல்லும் ததைஃபான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுடைய இரண்டு கண்களும் கண்ணீரை வடிக்கிறது அருகில் இருந்த அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் கேட்கிறார் வாழ்த்தையா ரசூல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்கள் அழுகிறீர்களா என்று கேட்டவுடன் ரசூல்லா சொல்றாங்க இன்னஹா ரஹ்மா இதுதான் இறைவன் ஏற்படுத்திய இறக்க குணம் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மேலும் சொல்றாங்க என்னுடைய இரண்டு கண்கள் கண்ணீரை வடிக்கிறது என்னுடைய உள்ளம் கவலையால் ஆழ்ந்து போயிருக்கிறது ஒலா நக்கூழு இல்லாமா ஒலா நக்கூழு இல்லாமா இருந்தா இருக்கணும் என்னுடைய இறைவனுக்கு பிடிக்காத வார்த்தைகளை நான் ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு என்னுடைய இறைவனுக்கு பிடிக்காத என்னுடைய இறைவனுக்கு இறைவன் புரிந்து கொள்ளாத இறைவனுக்கு திருப்தி தராத கோபத்திற்குரிய சாபத்திற்குரிய வார்த்தைகளை ஒருபோதும் நான் பயன்படுத்தி விட மாட்டேன் இப்ராஹிமே உன்னுடைய பிரிவால் நாங்கள் கவலையிலே ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உன்னுடைய பிரிவால் நாங்கள் வாடி வதைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அந்த நேரத்திலே நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த செய்தி புகாரியினுடைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி மூணாவது செய்தியாக நம்புகிறது அப்போ அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுக்கு ஹரிஜா நாயகி அவர்களுக்கு பிறகு மாரியார் அதி அல்லாஹ் அவர்களின் மூலமாகத்தான் குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தையும் சிறு பிராயத்திலேயே பால்குடி பருவத்தில் இருக்கும் பொழுதே மூச்ச இறைவன் அந்த குழந்தைக்கு மரணத்தை கொடுக்கின்றான் அந்த குழந்தை மரணித்து விடுகிறது இந்த குழந்தை மரணிக்கின்ற பொழுது இப்ராஹிம் என்கின்ற அரசுள்ளாவுடைய குழந்தை மரணிக்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தை பதினாறு அல்லது பதினெட்டு மாதங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக தான் இருக்கு அப்ப அந்த பருவத்தில் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் அதிகம் நேசிக்கிறாங்க அதிகம் நேசித்த சமயத்திலேயும் குழந்தை மரணிக்கின்ற பொழுதும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இறைவனின் மீது எந்த கோபத்துக்குரிய வார்த்தைகளையோ எந்த சாபத்துக்குரிய வார்த்தைகளையோ இறைவனின் மீது எந்த விதமான தவறான வார்த்தைகளையோ பயன்படுத்தி விடுவது தனக்கு இறைவன் ஒரு சோதனையை கொடுத்திருக்கிறான் எனக்கு கவலையாகத்தான் இருக்கிறது நான் கண்ணீரை வடிக்கத்தான் செய்கிறேன் இருந்தாலும் நான் அல்லாஹுக்கு பிடிக்காத வார்த்தைகளை சொல்லிட மாட்டேன் என்று சொல்ல சொல்றாங்களே இது நமக்கு ஒரு படிப்பினை அல்லாஹுடைய திலிருந்து நமக்கு எத்தனையோ சோதனைகள் வரும் நமக்கு நோயின் மூலமாக சோதனை வரலாம் நம்முடைய பிரிய நமக்கு நெருக்கமானவர்களுடைய பிரிவுகளின் மூலமாக சோதனை வரலாம் மரணத்தின் மூலமாக சோதனை வரலாம் அந்த சோதனைகளின் சமயத்திலே பொறுமையை கையாளக்கூடியவர்களாக அந்த சோதனையினால் கவலை இருக்கத்தான் செய்யும் கண்ணீர் வரத்தான் செய்யும் அப்படி வந்தாலும் இறைவனுக்கு எதிராக நான் பேசிட மாட்டேன் இறைவனுடைய அருளுல நான் நிற நிராசை அடைந்து விட மாட்டேன் அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை எடுக்காமல் முழு நம்பிக்கையோடு இருப்பேன் என்ற நம்பிக்கை வான்களாக அனைவரும் இருக்க வேண்டும் அனைத்து உண்மைகளும் உறுதியான ஈமானை பெற வேண்டும் என்பதற்கு இந்த செய்தி சான்றாக இருக்கிற எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இருந்தாங்கன்னா மக்கள் அன்றைய தினம் இப்ராஹிம் அவர்கள் மரணித்த சமயத்துல சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டு விடுகிறார் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டு விட்டால் மக்கள் எல்லாம் என்ன பேச தொடங்கிட்டாங்கன்னா ரசுல்லாவுடைய மகன் இறந்துட்டாருன்னா சூரியனே துக்கம் அனுஷ்டிக்கு விதமாக கிரகணம் பிடித்து விட்டது என்று அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உடனே ரசுல்லா மெம்பர் ஏறுறாங்க ஏறி அல்லாஹுடைய தூதர் மக்களுக்கு மத்தியில உடனே நீங்கள் தருவாங்க இன்ன சம்சவல் கமரலா என் கசிப்பான் இல்ல மௌத்தி அகதில் ஒலாடி ஹயாத்தி யாருடைய பிறப்புக்காகவோ இறப்பிற்காகவோ சூரியன
இன்னும் அவர்கள் அனைவருமே விவாதத்து பெற்றவர்களா இருந்தாங்க இப்படித்தான் ரசூல்லா அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்கும் விதமாக ஆதரவு கரும் மீட்டும் விதமாகத்தான் திருமணம் முடித்தார்கள் தவிர தன்னுடைய இச்சையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக திருமணம் முடிக்கவில்லை என்பதும் அவ வரலாற்று உண்மைகளில் நமக்கு தெரிகிறது அப்ப இதையெல்லாம் மதித்து பார்க்கின்ற பொழுது இந்த விமர்சனம் என்பது ஒரு நியாயமற்ற முறையற்ற விமர்சனமாக இருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் இப்போது கேள்விகள் இன்றைய தினத்துல இன்றைய தினத்தில் நாம என்ன கேள்வி கேட்கிறோம்னா நேற்றைய தினத்திற்கான கேள்விகளை பலர் அனுப்பியிருந்தீங்க அதுல இருந்து வெற்றியாளர்கள் யார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைய தினத்திற்கான கேள்வி நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் அலி சலம் அவர்கள் தன்னுடைய மகன் இப்ராஹிம் அவர்களுக்காக எந்த பெண்ணை பாலூட்டுவதற்கு நியமித்தார்கள் நபி சொல்லாம் அலி சலம் அவர்கள் தன்னுடைய மகன் இப்ராஹிமிற்கு பாலூட்டுவதற்காக எந்த பெண்ணை நியமித்தார்கள் அவங்க பெயர் என்ன இதுதான் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி சஃபியார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் யூதராக இருந்த சமயத்தில் எந்த கூட்டத்தின் தலைவியர்களில் ஒருவராக கருதப்பட்டார்கள் சஃபியார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் யூதராக இருந்த சமயத்தில் எந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவியர்களில் ஒருவராக கருதப்பட்டார்கள் இது இரண்டாவது கேள்வி இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கான பதில்களை யார் விரைந்து அனுப்புகிறார்களோ அவர்கள் வெற்றியாளர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய வாட்ஸ்அப் எண் வந்து மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு உங்களுடைய பதில்களை அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இன்ஷால்லா நாளைய தினம் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி செல்வர்களுடைய மகளுடைய இது நாள் வரை மனைவிமார்களுடைய வரலாறை பார்த்தோம் நாளையிலிருந்து மகளுடைய வரலாறுகளையும் அது தருகின்ற படிப்பினைகளையும் அறிய இருக்கின்றோம் அல்லாஹ் அருள்பொறிவான என்று பார்த்து எனது உரை நிறைவு செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து